Fala meu amigo garçom, garçonete profissional que com grande profissionalismo serve as pessoas. Hoje eu venho aqui falar uma parte importante, né, que é sobre é, uma, uma etapa importante do uniforme, né, que é o sapato. Como engraxar o sapato. É, parece que é coisa simples, né? Mas um garçom com um sapato engraxado, ele tem uma outra visão, ele dá uma outra performance, né? No todo do seu uniforme. Eu já fui trabalhar em locais, tanto eventos quanto restaurantes ou escritórios, que é, cheguei lá como convocado, né? Para poder complementar uma equipe ou cobrir uma falta, alguma coisa assim. E os outros garçons, infelizmente, alguns, não são todos, tá? Mas alguns daquela equipe onde eu fui trabalhar, tava com o sapato sem engraxar, parece que tinha muitos dias que o sapato não recebia uma, uma limpeza, uma graxa, né? uma polida. Então essa parte é importante. Como engraxar um sapato? Tem garçons que compram, gostam de graxa líquida, né? Eu, particularmente, eu gosto de cera, porque a cera, ela dá um um acabamento melhor, um brilho melhor, uma conservação melhor no, no calçado. Então, eu, particularmente, sempre gostei de sapato engraxado. Então, você pega uma escova, tá? Uma escova comum, vende nos mercados e dá aquela limpeza superficial, né? Se tiver muito sujo, você vai passar um pano úmido ou, se for necessário, você vai lavar, deixar secar para depois passar a cera, né? Então, depois de passado a escova, tá? Você passou a escova. Você usa, geralmente, uma escova de dente. Você usa uma que você foi descartar, iria descartar, ou compra uma, né? E você, com a graxa, tá? Você vai pegando aqui a superfície da camada da graxa e vai passando no calçado. Eu dou uma dica de não passar muito próximo da sola do... do do sapato, por quê? Porque isso vai manchar o chão, né? Se você trabalhar numa copa, por exemplo, piso branco, vai ficar todo manchado. Dependendo do local, vai, vai sujar o chão de graxa, vai ficar mancha de graxa. Vai riscar, né? Vai deixar um risco ali de graxa. Então você passa no corpo do sapato, mas sem aproximar do solado. Por que isso? Porque quando for no solado, vai ter... A, a, que você for dar um brilho, né? Vai ter a, a graxa que você vai estar tá dando brilho, ele vai atingir ali o seu lado uma camada mais leve, mais suave, que não vai deixar manchar o chão, né? Quando você for trabalhar o piso da casa, se for numa residência de um cliente, já imaginou o cliente ver, tá lá o piso todo marcado de graxa do garçom? Por isso tem que também ter cuidado na hora de polir bem, para ficar bem polido, né? Então você passou, atingiu toda a superfície do, do sapato. Né, do garçom, da garçonete, você vai deixar secar esse, esse primeiro que você já passou. Quando for o segundo sapato, né, mesma forma, o mesmo processo, né, deu aquela pré-limpeza, tirou o excesso de poeira, o que tiver, e vai passando a cera no corpo de todo o sapato. Né. Volto a dizer, sem colocar na, na, no solado. Perfeito? Então tá aí. Em alguns casos, tem garçons profissionais que gostam de queimar é, na vela. Queimar na vela o que, que é? Você aproximar a chama da cera, para essa cera derreter melhor e você ter aí uma, uma condição melhor de, de brilho, né? Vamos dizer assim, com cuidado, né? Para evitar incêndio, princípio de incêndio. Cuidado para não se queimar, né? Você vai... Acender uma vela de preferência. E vai queimar a cera superficialmente. Tá? Ah, mas pra que isso aí? Porque isso vai dar um brilho melhor no sapato. Tá bom? Isso aqui vai aquecer a cera. Secar mais rápido também, né? Ok? Queimou aqui. Mesmo processo no outro, faz a mesma forma.
apagou a chama. Agora vem você dando o brilho, né? Dá o brilho com aquela escova que você tirou a, a, a situação de alguma poeira, alguma coisa assim. Você dá o brilho. Dá o um polimento, né? Tem casos que o pessoal usa uma flanela, né? Ele vem aqui, usa a flanela. Eu, particularmente, eu gosto de uma escova nova, uma outra escova, tá? Com uma meia que você não vai utilizar mais, você envolve a escova na meia e aqui você já dá o polimento com a meia também. Ok? Tá aí, sapato polido, brilhando, né? Essa é a sequência ideal de você engraxar o seu sapato. Qual é a, a, a quantidade de vezes que eu tenho que engraxar o sapato, guerreiro? Guerreira, sempre que você achar necessário, entendeu? Viu que tem sujo, tá sujo, sujou de alguma coisa, graxa nele, limpa. Se for só passar a escova para o dia seguinte, beleza. Tanto padrão, tranquilo. Da mesma forma, nós fazemos com coturno, né? Se você tem um coturno, faz extra de outra situação, de brigada, extra de segurança. Mesma coisa com coturno. Mesmo processo, tá? Deixa o coturno padrão, né? Isso aqui nós fazemos da mesma forma.